期待你的祈祷被听见，期待你的愿望会实现，期待所有美好的有你的瞬间，还有一些微观。什么？哇，老板，这家店都没什么人，感觉味道也不好，让咱们换一下。来都来了，咱就在这儿吃吧。啊，吃什么？明天就来两笼包子，呃，两碗豆浆。好嘞，一边坐，有地儿。坐吧。哎呀，包子来喽！<笑>小店儿很久没来这么英俊潇洒、一品又好的帅哥了，感觉店里的光线都亮了呢。<笑>啊，这两碟小菜啊，是我免费给二位帅哥品尝的，你们吃。老娘真会说话。哎，不是我会说话，是我实话实说。啊、哦，菜不够，我给你们加啊！你们慢慢吃，慢慢吃。好好好。老板，嗯，这味道怎么怪怪的？有吗？我感觉这肉馅好像馊了，挺好吃的呀。不是。我感觉这味道真的有点馊了。你们这些年轻人呢，跟着我吃惯了山珍海味了，偶尔吃回包子豆浆，受不了啊！不是，我是真觉得这肉馅儿好像馊了，要不别吃了吧？怎么样？哎，跟我儿子一样，没出息。来，您包子。哦，谢谢。嗯。你啊，怎么了，老板？哎呀，我怎么有点不舒服啊？哎呀，我想让你靠边停下车行吗？老板，我们已经赶不上飞机了，不能再耽误了。那、哎、不行。哎，我要走。哎呀，还是停下，靠边，靠边。没事吧？怎么了？这是？哎呦！哎呦！这默默，这孩子怎么还没回来呢？哎哎，默默，你可回来了！佳爷，你怎么在这儿？哎呀，你们家出大事儿了！有人在你家吃包子，食物中毒了。你妈已经去医院了，你赶紧去看看吧。是，我这就去。哎，快去，快去！我，你可来了，到底怎么回事啊？我搬亲到储物间的时候，没了腾地方。我把冰柜挪了个位置，结果后来挪了亲，冰柜却忘了插插销了，客人吃了肉馅，就食物中毒了。你别
别急，夫人现在情况怎么样啊？他洗完胃了，没有生命危险。嬷嬷，可是赔偿费，然后医药费，这肯定一大笔钱呢，怎么办呀？哎呀，只要人没事就行，钱的事情我们再想办法。老板娘，我们老板现在已经醒了，我呢，来跟你聊一下关于赔偿的事儿吧。啊，您说。这件事儿呢，你们想怎么办？公了还是私了？公了的话，我们的律师会给你们发律师函；私了的话，我们会列一个损失清单，你们呢？照着单子赔钱就行。啊，那我们私了，私了。我们老板说了，你们要是私了的话，就赔三十万。啊，我们小本买的，哪儿去弄三十万呀、啊？就是啊，哎，那我们公了吧。那也行，那我们会起诉你们贩卖黑心食品，吊销你们的营业执照。啊。别的办法了，要不就把它给卖了。啊？这这里面能值几个钱呀？怎么着也能值三四万吧。再说了，这里边都是限量版的专辑。想好啦，那是个办法。那行，啊？哎呀，好啦好啦，你把这些收起来吧。这些离三十万还差好远呢。这个钱，我来想办法吧。听说你把琴卖给我们六年了？啊，对啊。哎，你肯定出事儿，不然你干嘛改变主意啊？哎呀，你还记不记得我让你别吃我妈做的包子？啊，然后呢？啊，有人吃了我妈做的包子中毒了，然后人家让我们赔钱，否则就要告我们，吊销我们的营业执照。喂、嗯哎，那你先跟我讲啊，你干嘛把琴卖了？我都已经找你借了四万块钱了，我哪好意思呀？哎，你是那种不好意思的人吗？哎，三十万呢、嗯，我再怎么说也不能毫无底线吧？什么？三十万？对啊。去派出所啊，这事儿。走。啊。啊。走。啊，去哪儿啊？帮你把钱要回来，再帮你把钱温木六年那个傻子拿回来。走。啊你怎么了？你怎么了？嗯，没事，我就是有点晕车。这样吧，我先扶你去那边休息一下吧。嗯。你先在这歇会儿，我先进去，别让人跑了。九楼的 VIP 病房。什么？讹你钱的人住在 VIP？ 等我。怎么
是你啊！你怎么来了？我就是听说你中毒了，过来看看你。你什么时候这么嚣张过呀？我就是来看看，距离我继承家业的时刻是不是更近了一步？这回还真让你失望了，真是太失望了。你说你这好好的，何必为难人家包子铺母女呢？是他们先为难的我，你就没有一点同情心吗？孤儿寡母的怎么给你那么多钱啊？赶紧把那个什么律师函给我撤了吧，这样欺负人家有意思吗？吃包子中毒的人是我，不然这会儿我在伦敦正谈生意呢，耽误我的行程，还伤害我的身体，他们有做些赔偿，那也是应该的呀。你怎么能让人家拿出三十万给你啊？开包子铺的，这点钱只是我那生意的百分之一，百分之一就能要了他们的命。对，对你来说，就是给那些女人买衣服、买包的钱而已。罗子佳，怎么了？能做不能说吗？当年就是这么打了我妈，才把我妈打跑了吧？哎，谈的怎么样了？走。哎，我们不坐车了，走走路吧。跟我走。去哪儿啊？最高的地方，站上去，跳下。我想，等我死了，我爸妈一定后悔他们为什么吵架。那后来呢？后来我就来到了这儿。但是当我上来的时候，看到这座城市，看到底下形形色色的人，突然发现没什么大不了的。后来肚子饿了，就回家吃饭了。所以，之后你遇到不开心的事情，就会来这里待一下。杨春梦，其实那个中毒患者特别老奸巨猾，丧尽天良。我愧对了你对我殷殷期望。哎，你别这么说呀，人家毕竟也是受害者，他要赔偿是应该的，只不过。要的有点多。其实吧，那个人他是我爸。什么？你爸？你是说我妈做的包子让你爸吃中毒了？对不起，对不起，对不起！啊，我真的不知道是你爸。我刚才没有说什么过分的话吧？嗯，老奸巨猾，丧尽天良，那可都是你说的呀。哎，对对对，你别紧张，都是我说的，我挺对不起你的。其实吧，我觉得特别不好意思，我爸那人就是个老貔貅，知人情不认人。要不这样吧，我把我新买的摩托车卖了，你把钱拿给木流年，把钱买回来。别呀，千万别！怎么了？我特别讨厌亏欠别人，不然我良心不安啊。哎，这怎么就成你良心不安了呢？其实吧，我一直有件事儿瞒着你，不知道你还记不记得，我们俩其实小时候见过面的，你记不记得？就是你被人抢了巧克力的那次。我当然记得，神奇女侠嘛。啊、你,你记得啊？对啊，你
你救过我，当然记得，要不然我怎么可能帮你参加校园钢琴大赛？那样我就更不好意思了。你别不好意思了，哎，我想知道，是不是像你这种人，都是做好事不留名啊？其实那件事情是。回来送给你的，好，谢谢啦。明天下午钢琴考试见，嗯、拜拜。是吗？不是，是美国一本漫画书的主角，又美丽又勇敢正义。你脑子还好吗？没事，没事。刚才吓到你了吗？没有。嗯，这盒巧克力就送给你吧，作为报答。太客气了，哪能随便要你的东西？也没啥特别的味啊，跟平常吃的差不多嘛。不，明明比平常的巧克力甜。有吗？因为是木榴年的巧克力，所以特别甜。甜甜甜，齁死了！话，再给我吃一块。<笑>哎，你别笑啦。<笑>所以说，我不敢认你，不是因为做好事不留名，是因为心虚。哎、啊，不过我也遭到报应了，好不好？小时候一盒巧克力，我现在用一架钢琴来补偿啊。没事儿，你还是我的神奇女侠、啊。罗、哦哎、子嘉，那我们俩现在算扯平了。哎，不可能。为什么？哼，我想到了一个人。肯定可以帮你，真的？嗯，谁呀、啊？嗯，这里有一束鲜花快递，要送给这里最帅的那位男士啊。那肯定是说我了，那肯定啊，请您签收一下。哦，不过要收快递费用。快递费啊，多少钱？这个数十万，你这鬼丫头，认这快递费哪有那么贵的？哎呀，爸爸，我可听说了啊！嗯，我哥跟我说，您最近敲诈了。嗯，哦，不是，勒索了。哦，这这这词儿也不太好。您是获赔了三十万，您不觉得这钱赚的有点容易吗？您不分给我一点？你这鬼丫头啊！你跟着你哥都学坏了。爸，不，我觉得吧，这次您这事儿做的有点毁您一世英名啊。是吗？这怎么说？爸，你自己想啊。现在这包子吧，的确是给您吃不好了。嗯。但是也没有三十万那么贵吧？对吧？要是别人一听吧，肯定觉得您不够仁慈。反过来，要是你把钱还给了人家，人家一定会觉得您宽宏大量、鸿福齐天，你说是不是呀、啊？这这这女儿说话就是中听了。哎呀，爸，我都没跟您说呢。嗯嗯、说说说，您不知道，杨春墨是我最好的朋友，他母女俩特别辛苦，特别不容易。他爸爸去世的早，不像我还有我呢、啊。你想。他现在为了赔您钱，都把他爸爸留给他的钢琴给卖了。你说为救他，怎么在他面前做人？哎呦，行了，好了，好了，好了，这这样，你看，呃，我我今天不是我，我现在，我现在就把那钱还给他，行吧？那，长宁，来来来来来来，这儿呢，你先不用收拾啊，你现在就去把那钱还给包子夫人。好的，老板。
爸，我就说您是大人不计小人过。走，咱们不住这破医院，嗯，我们现在就回家。好，走。哎呦，我给你拿。看着这么一个宝贝女儿。罗子佳，你出门不记得带钥匙？哎，哎，哎，我有事找你，有事明天再说。哎，我想把钢琴买回来。哎，你有多少钱？三十万，我还是有的。你见过？进货出货一个价的吗？三十万加一百，你自己留着买糖吃吧。哎呀，我求你了，那个钢琴对我很重要。对我也很重要啊！别说了，赶紧走。哎，不不不，不行，那个你可以开一个价钱，有话好商量嘛。不好，我说不卖。<笑>哎，八卦社的骑士们，最近我们一直没有什么作为。必须来点猛料了，否则我们也太没有存在感了。可是学校最近也没发生什么事儿啊。我们已经把学校翻了个底朝天，可是根本无料可报啊。对了，我们的秘密线人最近有没有什么新的线索？黑暗中弹琴，有种特别的快感。嗯，走吧。I need you。你今天又刮的什么风？我就是想跟你珍惜和你出双入对的机会嘛。说人话，有个女生在校门口堵我，在我车前面不让我走，我想蹭一车跟你一起回家。真是一身风流症。别谈了，走吧。哎，不要晃我，不要晃我。校园群发信息了，让我们啊急把我们找来干嘛呀？不知道啊。女神就是女神，穿什么都好漂亮。我要是男人，我一定会爱上她。嗯，气质真好。商量个事儿呗，那个钢琴没时间商量。哎，昔日竹马青梅，最终化为不共戴天的敌人。是爱是恨，闭上你的嘴。
抱歉了，各位，这么晚打扰大家。我们学校出事儿了。他已经听说了最近在学校里流传的灵异事件。为了保证学校的安全，今天晚上咱们两两一组进行校园巡逻，找出真相，给大家一个交代。我捉鬼啊！刺激啊！要走的没关系啊。我们不会因为你当场离开就说你是胆小鬼，说你没有责任心。说你不够勇敢，看不起你。坐。两人投票来决定分组。莫言同学，由于长得太漂亮，很容易受到女鬼的攻击，所以由我来保护她，没有问题吧？哟，女神就是人气高啊！安静。请大家服从学生会的安排，谢谢大家。根据我们掌握的情报，这个疑似女鬼的长发女人就出现在这栋教学楼里，就在我们的三楼走廊、二楼尽头和一楼的左右走廊。那么，根据我们掌握的行踪，咱们来进行一下分配。杨春墨、王纯，你们俩去一楼右走廊；小英、罗西，你们俩去一楼左走廊；罗子佳、穆流年。你们俩去二楼，我呢和莫言去三楼。都明白了吗？好，那出发之前到林卓这儿领一下手电筒，到林月这儿领一下对讲机。守护星辰，发掘真相的重任就交给大家了。现在是晚上十点半，咱们十二点钟在这儿集合，出发。鞋带儿都断了，你小心一点。哎，我真真，嗯，我还是相信这个世界上是有鬼的。杨初墨，我告诉你，你别每天就顾着吃吃吃吃。我书架上有好多哲理书，没事你拿去看看啊。哎，我告诉你，这个世界上是不可能有鬼的。哎，你看那两个。像不像罗子佳和穆流年啊？好像是的。来来来，你干嘛呀？干嘛呀？我妈妈说了，过了晚上十二点不能对着镜子化妆，不然真的会看见不干净的东西的。既然就这样了，而且我都跟你说了，这个世界上是不可能有鬼的。我突然间想起来，我还有事，我先走了啊。哎，那你把对讲带成了我怎么办呀？都冷的要命，我就是现在冷，怎么了？有问题吗？你说这附近是不是真的有鬼啊？别提那个词，不提。哎呀，没事，咱们是男人，阳气重，你放心吧啊。阳气重啊！哎，出出出！什么呀？
好像是老鼠。其实啊，我什么我都不怕，我就是怕这些什么老鼠啊、蟑螂之类的。我要上厕所，我今天咖啡喝多了。娇弱女孩在这么晚出来，一定是很危险的。作为男人，绝对不能不管不顾，否则就是不够勇敢，没有正义感，没有责任感的体现啊！娇弱，哎，我跟这个词儿有关系吗？你就是娇弱本人啊！素颜深夜探险，这也太刺激了吧！我说，要不咱们直播吧，说不定啊，到时候还能火。要是被人看上了，就融资上市，走上人生巅峰。想太多了吧，小叶。哎，我说你们这忙，我怎么就这样？是你爱起泡的味道，慌张的样子，可爱的眉毛，乖乖跟在我身后，让我一直牵你围绕。
Let's go. <laughs>